amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Dios mío, ah, qué buen día para mandar a la mierda a algunas personas. Yo hoy estoy bastante feliz porque tengo la oportunidad de responder sus comentarios y sobre todo de aclarar algunas cositas que no han quedado claras. En esta ocasión no voy a ponerte un disclaimer porque probablemente todo mi video sea un disclaimer. Así que vamos a reírnos un rato. Ahorita les voy a mostrar, pero por, por, por lo pronto les pongo en contexto. Chicos, en el último video del mini evento hablamos del mini evento como tal. Y hablamos una breve reflexión sobre cómo mataban los mineros y cómo yo decía, oh, ok, esto no debería pasar. Ok, porque para mí, para mí, cada cosa que tiene un valor debería venderse a tal valor. Y esto te lo digo desde el punto de vista que me preocupo por ti. Yo sé que ha habido mucho hate y poco a poco lo vamos a ver acá. Porque la verdad es de que son cositas que yo pienso que a veces... Yo puedo entender, ¿no? Yo puedo entender que sea un poquito complicado eh, verme. Verme y decir, puta, este chupapinga de Piero habla sus huevadas. No me cae, me cae mal este huevón y ahora está top 3. Yo sé que te juego el top 3. Mira, yo ni siquiera menciono que soy top 3, huevón, puta. No, no, no inicio mis videos. Hola, ¿cómo estás? Soy top 3. No, papi, yo sigo haciendo mis videos como siempre. Pero sí, yo entiendo que te puede rascar un poquito el culo. Te puede molestar un poco. Es un poquito incómodo, sobre todo cuando te sientas, ¿no? Pero más incómodo va a ser que te sientes después de la cachada que te voy a dar. A ver, primero que nada vamos a comenzar con los, con los comentarios. Se te salió lo, verdadera, lo que verdaderamente eres, Piero, a llorar a Daye. Estos comentarios son de mi último video. No suelo hacer videos comentando o respondiendo comentarios porque la verdad es que no, no le doy mucha importancia. Pero debo admitir que ahora estábamos con los chicos del Discord un ratito. Y hay cosas bastante interesantes. Y ha habido un comentario que sí me ha dado ganas de, de grabar una respuesta. Pero en general, en general, a ver, le comento. Chicos. Que yo les diga, ay, se me fue, que yo les diga que ustedes no vendan un minero barato, no es por ser egoísta. Por favor, entiendan. Ha habido muchos comentarios diciéndome, oye, a ver, por acá está, por acá está, por acá está. Hay varios, hay, hay de todo, ¿no? Hay unos graciosos también. Este, por ejemplo, este, 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 este comentario me encanta, le voy a dar su like. Siempre decís... Que querés que todos progresen con su poder. Lo cual es cierto. Y ahora decís que no se vendan los mineros baratos para que no todos tengan el minero de colección. La doble moral. Cuando ves que tus ganancias pueden disminuir aunque sean en céntimos. Papi, te voy a decir algo. Y puta, te lo voy a decir de la forma más... No sé si... no sé Es que yo te digo sincera, pero me vas a decir pedante. Me vas a decir botado. Me vas a decir un poco humilde. Papi, a mí me da igual si la red sube, si la red baja, si yo dejo de ganar, si yo gano. Papi, se ha ido el, el bonus alimentario y he perdido como 1.500 dólares de ganancia mensual. A mí eso no me da problema mientras que yo busque algo bueno para el juego. Ahora entiende, si yo te digo, si yo te digo, si yo te digo que un minero que te cuesta conseguirlo, el hecho de que tú pagues cripto, si yo te digo, hermano, si vas a pagar cripto, el minero no lo pongas barato. Y tú me dices siempre. Uy, ¿tú eres imbécil? O sea, o sea, loco, me estoy preocupando por tu propio, propio bienestar. Porque estás pagando algo. Claro, tú te, pones de, tú te pones del lado de los carroñeros que dicen. Sí, sí, sí. Que esta persona gaste 50 dólares en cripto. Y que remate el, el minero a 20 RT. Y yo no gasto nada y me lo agarro. Yo te puedo entender. Porque desde la miseria, desde la miseria, desde el punto de vista carroñero, alias buitre, es fácil pensar así. Pero a ver, loco, por favor entiende que que todo lo maten hace daño al juego. Que todo lo maten hace daño al juego. ¿Y sabes por qué? Porque ni siquiera va a ser, o sea, ni siquiera vas a poder obtener algo que otros no. O sea, otros van a poder obtener también los, los, los famosos que se llaman mineros, que tú también vas a agarrar matados, y van a subir igual o más poder que tú. Por favor, por favor, entiendan, no es una cuestión, no es una cuestión de, de votarse, no es una cuestión de ser humilde. A ver, papi, tienes que entender que de nada te sirve subir poder si lo van a subir todos los demás. ¿Entiendes? Ok, a ver, sigamos un poquito con esto. A ver, ¿qué, qué más encontramos por acá? 
este comentario que me dio muchísima, muchísima risa y sobre todo porque esa persona está aquí presente ahorita. Me dice, Piero, se ve tu verdadera cara, no quieres que la gente compre mineros baratos. ¡Muy mal de tu parte! ¡Se te fue el humilde! Y ahora eres pedante, solo porque estás top 3. Papi, ¿qué tiene que ver el top 3? ¿Qué tiene que ver el top 3? Yo no, no entiendo. O sea, ustedes se levantan de la, de la, de la cama cuando inicia su día, se levantan de la cama. Piero, Piero está en top 3. Ojalá que se haya puesto en 4. Y luego 5. O sea, así, así su vida, Cálmense un poco, dice, si ves comentarios de apoyo o contra ti, es que Piero mandó a su Discord, o sea, puta madre, <ríe> incluso ahorita está en el voice llorando, <ríe> yo me pongo a pensar y digo, hermano, realmente tú piensas que el hecho de que los mineros se vendan barato, a mí me afecta, papi, por último, yo también compro mineros baratos, Y listo, se acabó, se acabó, o sea, yo también puedo ser parte de los que compran mineros baratos, ¿entiendes? Pero claro, a mí no me va a subir lo que te va a subir a ti, porque obviamente a mí me va a subir con el 1600% de bonos que tengo, ¿entiendes? El punto de los mineros baratos y de, la, y de que la economía debe regularizarse, viene de parte de que, por ejemplo, la otra vez, había una inyección de capital de RT muy grande, en el evento Herrera, en el evento Herrera, ha habido tanto, pero tanto RT inyectado, que ha, todos, todos lo han visto, todos lo han visto, ha colapsado el market. Pero a ver, respóndame algo, ¿acaso, ¿acaso han subido los mineros? No, no han subido los mineros. Al contrario, esas personas que han logrado sacarle beneficio 500, 1000, 2000 RT, han tenido todo a sus pies. Han agarrado y han podido comprar puta mineros. Pa Puta papi, estaban en Navidad. ¿Entiendes? El hecho de que los mineros estén bajos o que las cosas lleguen a, lleguen a tener ratios demasiado baratos termina siendo algo negativo porque hace que la red suba más rápido. Yo siempre te he dicho, no te fijes en la red. ¿Sabes por qué? Porque la red eres tú, la red soy yo, la red somos todos. Pero obviamente, si te quejas de la red es porque te está comiendo. Y obviamente... Si tú de repente te puedes comprar un minero de tanto poder en 20 RT, va a haber una persona que le va a depositar 100 dólares y se va a poder comprar más cosas igual de baratas que tú. ¿Entiendes? Entonces realmente no va a haber un costo que equivalga la, el crecimiento de la red. O sea, la red va a crecer, pero de una forma barata. Y eso no conviene. ¿Entiendes? Pero bueno, vamos a ver si tenemos acá por otro comentario, creo que ya no, de repente sí, a ver, a ver, a ver. La gente piensa que el pastel es infinito, no, no, qué rico, un pastel infinito, ¿te imaginas? Saludos, pero qué rico. Saludos desde Cuba, ahí está, rico. Estoy extrañando los eventos de pool, bla, 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 feliz comentario. Bueno. Eh, tengo varios, varios comentarios positivos La verdad después le daré su rico corazón Y también tengo comentarios negativos Los comentarios negativos son pocos, pero bueno, siempre están presentes Chicos Habiéndome reído lo suficiente este, De estos comentarios Voy a hacer un hincapié Breve Y lo voy a hacer por única vez En Oricoin existen diferentes tipos de personas Los free que no meten dinero porque no tienen o porque no quieren meter y se respeta. Tenemos las personas de inversión promedio, que son personas que agarran y dicen, eh, ¿no que le voy a meter 100 dolaritos, 50 dólares, 100, no sé, 200 dólares? Le voy a meter los mini eventos. Y tenemos a las personas que ya son la gama alta, las personas que tienen una buena posición económica o un buen préstamo en el banco, que pues obviamente hace que le metan pues 500, 1000, 2000, 3000 dólares y montos obviamente bastante altos que pues se sienten, ¿no? O sea, yo diría que son montos que no cualquier persona está eh, al alcance de meterlos. Ahora, yo te estoy hablando de cantidades de inversión o de no inversión. Eso es muy aparte de que esas personas sepan jugar o no. ¿Ok? Porque sí, 
ya dejemos de romantizar de que si meses metes plata vas a tener éxito. No, ¿ok? Este video es para, este video es para abrirte los ojos para quitarte las ventas. Si tú juegas mal, ya fuiste. Vas a perder. Vas a perder tu plata, no la vas a recuperar. Si tú juegas mal, realmente vas a donar el dinero y probablemente una persona que juegue bien lo vaya a retirar ese dinero pronto. Es más, probablemente hoy día lleguen los retiros de Trump y probablemente sea de Herrera, ¿no? Que Herrera nos ha metido como 180 mil o 200 mil dólares de inversión, pues que lo vamos, a, lo vamos a retirar de la comunidad. Te lo digo ya, la comunidad se va a encargar de ese proceso logístico de retiro del evento Herrera. Vamos a tomar ese compromiso. Esa responsabilidad de que ese dinero llegue a buenos bolsillos, ¿ok? Y también de todas las personas que la cagan, ¿ah? ¿eh? Ojo, no me interesa si me tiran hate, me da igual, papi. Del hate vengo y al hate me iré. Ahora, dejando de lado la inversión de las personas, que sea buena o sea mala, tienes que entender algo. El juego pasa por diferentes facetas. A lo largo de estos seis años hemos visto muchísimas, ni siquiera te voy a decir pocas, hemos visto muchísimas metas, ¿no? Con las metas me refiero a pues, las oportunidades, los, los objetivos que hay en diferentes temporadas, ¿ok? En este caso, ha habido diferentes oportunidades que la gente ha sabido aprovechar, algunas que lo han aprovechado muchos, otros pocos, por ejemplo el evento Herrera, que es el más, el más, el más reciente, creo yo. Que, que lo han podido aprobar, aprovechar, yo diría muchas personas porque han sido más de 100, quizás no miles, más de 100, pero ha habido, ha habido retornos de, o sea, ha habido profits, ha habido rentabilidades de, de miles, o sea, ni siquiera cientos, miles, ¿ok? Ahora, la economía está sufriendo diferentes estragos, Debido a cambios. Por ejemplo, el último cambio que ha habido que fue del bonus alimentario. ¿Ha tenido un cambio en la economía? Claro que sí. Ha invadido, ha invadido el mercado con mineros que la gente, entre comillas, ballenas o no tan ballenas, han pues depurado de su sala. Yo, por ejemplo, tomé la opción por quemar. Por dos motivos. Porque quería los mineros solares y porque realmente ahorita vender... Es vender a bajo precio y sobre todo ni siquiera se va a vender. ¿Por qué? Porque hay un bug que está presente en el mercado que lo están arreglando. Que es que cuando tú antes ponías a vender algo, ponía ya, digamos, voy a vender esto, digamos, plin, le ponías a vender, aparecía en la primera página del market. Entonces, los que campeaban estaban así a cada rato y te salía un minero, otro minero, otro minero. Entonces, agarraban y te compraban rápido, ¿no? En cambio, ahora solo salen algunos, no salen todos. Es algo raro, no, no, enti no entiendo por qué, no salen todos. Entonces tú puedes poner a vender un minero y, y no sale. Entonces, ¿qué va a pasar? Le vas a tener que bajar, bajar por, por la premura que tienes para ver si alguien lo ve por ahí o sencillamente puedes dejarlo ahí hasta que se te venda. Eso, quieras o no, también tiene un impacto en el juego. ¿okay? Entonces, si tú tienes una inundación de mineros baratos, malos, y etc. y una sobreoferta, pues evidentemente los precios se ven para abajo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué está pasando? No sé si ya te lo habían dicho, pero hay una tendencia, hay una tendencia del algo sacaré. ¿Qué significa la tendencia del algo sacaré? Que por cierto me la acabo de inventar, soy un genio. Significa que las personas están empezando a vender sus cosas a cambio de un poquito de RT, ya sea para los mini eventos, ya sea para comprarse algo, ya sea para hacer un merch, ya sea para lo que sea rematan las cosas. Pero ojo, esta tendencia, y es más, muchos de repente hemos sido parte de esta tendencia, quizás no por voluntad propia, pero sí de forma obligada, porque si no, no se te vende tu huevada. O sea, digamos, tú tienes algo que te ha costado, tiene un valor. Digamos, es un minero que por sus dimensiones y, y pues ratios anteriores, debería costar tanto. Y viene un huevón y lo regala. Tipo el, tipo el video de ayer, lo regala. Y viene otro y lo regala. Y bien te lo regala. Papi, ¿tú crees que está cerca de ser vendido tu minero? No, porque hay gente que lo va a vender, lo va a regalar el minero, ¿entiendes? Entonces, si al final ese minero lo tienes que vender, lo vas a tener que regalar. Y eso es malo. Claro, tú vas a decir, ah, me gusta comprar mineros baratos. Está bien. 
Pero así como te gusta comprar mineros baratos, no te, me, no te vas a quejar, huevón, y decir, puta, la red sube muy rápido, la red sube... Ah, tiene que haber lógica en tu pensar, en tus palabras, ¿cierto? Entonces, evidentemente, antes teníamos un ratio de poder, que eran 50 RT por pH. Tú mirabas un minero de un pH a 50 RT. Tú ahora tranquilamente puedes encontrar mineros a ratio 10. Es decir, 10 RT por pH. No seas malo. ¿Cómo que 10 RT por pH, huevón? No, y ahora y me van a decir otra vez, Piero, pero... Mira, mira, yo me estoy... Que, huevón, ¿tú crees que a mí esos mineros no me sirven? Yo también podría comprar, yo también soy un jugador como tú. Está bien que yo sea pingón, entonces sea chibi, pero yo soy un jugador como tú, ¿entiendes? Entonces yo podría agarrar y comprarlo. Pero no está bien, porque ¿sabes que Siempre te repito. Si hay algo que es beneficio de todos... No es beneficio para nadie. Te lo repito. Si algo es beneficio para todos, no es beneficio para nadie. ¿Qué significa? ¿Qué pasa si mañana, mañana 23 de agosto, digamos sale, ya, digamos sale el ganador de las elecciones y dice, yo le voy a aumentar a todos, absolutamente a todos los jugadores activos de Redcoin, le voy a aumentar 2 EH. Yo te hago la pregunta, a ver para el chat. ¿Ganarías más? A todos nos han puesto, a todos, 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 un poder temporal de OCH. ¿Ganarían más? La gente me dice no. ¿Pero por qué no? Porque es la misma hueá para todos. Es lo mismo para todos, ¿sí o no? Es la misma hueá. Es lo mismo. O sea... La torta se divide en lo mismo porcentaje. Ustedes lo saben. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay estos que se llama esto, esto, estas ventas de mineros exclusivamente baratas, primero que nada, todos están, a la, a, todos están al alcance de, 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 esa, de, de esas ventas. Pero segundo, ¿sabes quiénes también tienen una real ventaja? ¿Tienes una real ventaja? Pues técnicamente, los que... Tienen un poder adquisitivo más grande. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué les digo que si es que suben los poderes de todos en 12H, no va a generar, ojo, poder temporal? No va a generar una ventaja para nadie. No interesa si tú ahora tienes, digamos, si, porque Samuel dice, a lo mejor les beneficiaría, beneficiaría más. No, no es cierto. Digamos, tú tienes ahorita 100PH y yo tengo 50H. A los dos nos aumentan 12H. Pues... Como va a aumentar para toda la red 12H, no va a haber un cambio o una diferencia entre cuentas. Va a ser absolutamente lo mismo. Porque recuerda, no ha aumentado el bloque. No ha aumentado el bloque. ¿Entiendes? Mientras que el bloque no aumente y mientras que el bono no se aplique a ese bono temporal, todos aumentan lo mismo. Es lo mismo. O sea, si ganas con un H, ganas 50 dólares. Ahora con 13H vas a ganar 50 dólares. ¿Entiendes? Entonces... Es así. Ahora, yo estoy en contra de que las cosas se vendan barato. No todas, algunas. O sea, si tú quieres vender algo barato, normal, véndelo. Pero te pongo, te, te pongo otro ejemplo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de repente... La gente empieza a darse cuenta que... A ver, ¿cómo te lo pongo? Te voy a poner una pregunta al chat. Chicos, si ustedes tendrían acceso a determinado bien... No, así no funciona, Samuel. Es 12H temporal, es 12H temporal, da igual. A ver, chicos, si ustedes tendrían acceso a determinado bien, si, todos, si ustedes tendrían acceso a determinado bien, pero de forma gratuita o teniendo que pagar por él, ¿ustedes pagarían o accederían de forma gratuita?
Yo creo que incluyéndome, yo elegiría también algo gratuito, ¿no? O sea, a ver, si puedo conseguir algo fácil en lugar de pagarlo, lo, lo obtendría gratuito, ¿cierto? Creo que, creo, que, creo que todos sabemos eso, ¿no? Pero en general, en general, todos tienen que estar conscientes, todos tienen que estar conscientes que este juego tiene como fuente de, de, de ingresos también la reinversión, ¿cierto? Ya. Yeah. Pero, ¿qué pasa si la gente ya no reinvierte? Obviamente que existen otros tipos de otros tipos de, de ingresos y todo, pero ¿qué medida piensas que tomaría el juego? Más allá de que digas el juego se muere, no es así. El juego no se va a quedar sin dinero. Va a empezar a agarrar y a proponer mineros con poderes exageradamente altos, bonus altos, que no sean vendibles por dinero. ¿Entiendes? Y yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que esas personas, que las personas que tienen dinero para gastar, no van a hacer esos, esos, esos mineros? Sí van a acceder. Y esos van a realmente obtener bastantes, bastante, bastante diferencia con las personas nuevas. Entonces, mi punto de vista acá es sencillamente, es como que te digo, muy claro. Yo no estoy en contra de que se vendan mineros baratos para que tú no los compres. No, por favor. Yo sé que, yo sé que la autoestima es importante, pero yo no, me, yo no me fijo en que tú compres o no compres un minero. Lo que yo realmente quiero es que el mercado no se vaya a la miércoles, porque eso afecta a todos. Pero más afecta a los que no tienen ingresos. Más afecta a los que juegan en el día a día. Más afectan a los free, a las personas que viven evento por evento. Papi, no por querer comprar un minero barato, te metas una soga al cuello y te vayas a la mierda. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Para que haya una estabilidad en el juego, los objetos tienen que tener un valor. Las personas que meten su, meten su dinero y que compran algo tienen que tener un plus, evidentemente. Porque si no, después no van a meter dinero. ¿Qué pasaría, por ejemplo, tanto nos hemos quejado, tanto nos hemos quejado, ¿qué pasaría si gana si gana Jan Pepe? O no sé si gana Jan Pepe, pero ¿qué pasaría si gana Jan Pepe? Y hemos visto que, que sería trágico, ¿cierto? Hemos visto que sería trágico. ¿Por qué? Por el mercado. Haz de cuenta que ahora podría pasar lo mismo, pero no porque los, los, los mineros no se puedan vender, sino porque salgan mineros exageradamente caros. Ya que como, como el equipo se va a dar cuenta que los mineros normales los están matando, que salgan mineros exageradamente caros o que, re, o que normalicen eso, que normalicen los mineros de, de, de pago caros y les pongan, ya, ni siquiera que no les pongan no se pueden vender, sino que les pongan, digamos, de repente limitaciones. En el market le ponen, digamos, el mínimo precio de venta es tanto. Ahí va a correr sangre. ¿Entiendes? Ahí va a correr sangre. Entonces, básicamente es eso. Me dicen, hago una quema de bonus y el mercado se recupera. Probablemente va a haber quema. Sí, yo, yo imagino que este mes que viene va a haber quema. Pero, 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 no sé si una quema lo, lo normalice todo. Probablemente no. Yo diría que unas dos quemas. A menos que sea una muy buena. Pero en general, gente, es eso. Por favor, yo, yo quería hacer este video aclarando un poquito la realidad de las cosas. Sé que igual me va a quedar hate por todo lado. Yo lo sé. No me interesa, pero... Me gusta un poquito responder a los haters. Recuerden, Rollercoin es una economía. Y como economía siempre hay ventajas y desventajas. En cualquier lugar. ¿okay? Tú tienes que estar de parte de las ventajas. Pero ojo, no te confundas. A veces hay cosas que parecen buenas. Pero no lo son. Hay cosas que quizás tú piensas que te benefician. Pero no lo hacen. Y, a, y antes de terminar este video te voy a hacer una pregunta. 
¿De qué te sirve comprar mineros baratos si vas a ganar igual? ¿De qué te sirve agarrar mineros baratos si vas a terminar minando la misma cripto que siempre? Solo te voy a dejar con ese pensamiento. Espero que lo reflexiones, hagan grupos de dos y presenten su tarea. ¿Ok? Como siempre para mí ha sido un gusto. Eh, a los haters gracias por las vistas. A pesar de que me den centavos, todo suma. Y a las personas que realmente entienden este juego, mis felicitaciones. Porque se ve en sus alas que el beneficio que tienen es bastante grande. Se ve, se ve que están subiendo bastante. Se ve que cada día lo, lo, lo entienden mejor el juego. Y se ve sobre todo que le están sacando el provecho. Para todas aquellas personas que formamos parte de este juego. Disfrútenlo, pero más allá de disfrutarlo, entiéndanlo. Porque te repito, no todo lo que parece que sea bueno, es bueno. Así que ahora sí, me voy a comprar mineros baratos para que se vaya la mierda su red. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Hasta la vista! ¡Chao!